ഡ്യൂബി യു സ്പേസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുത്തബാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറബിക് ഡിഷാണ് അല്ലെങ്കിൽ യമനി ഡിഷാണ് ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണം അത് സ്റ്റഫ്ഡ് പാൻ കേക്ക് അതായത് എഗ്ഗോ അല്ലെങ്കിൽ മിൻസ്റ്റ് മീറ്റോ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാൻ കേക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം എഗ്ഗ് വേണം പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റഫിങ്ങിനായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഗാർലിക് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ വേണം കുറച്ച് ചോപ്ഡ് ഓണിയൻ വേണം പിന്നെ നമ്മൾ മിൻസ്ഡ് മീറ്റാണ് എടുക്കുക ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന മിൻസ്ഡ് സോസേജാണ് ഏത് മീറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ചെറിയൊരു മസാല ഈ മസാല മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്യുമിൻ ഇല്ല ക്യുമിൻ ക്രഷ് ചെയ്തതും കുറച്ച് ചില്ലി പൗഡറും പിന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വേണ്ടു ഇതിലധികം സ്പൈസി ആയിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുക വളരെ സ്പൈസി കുറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്യുമിൻ സീഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് കൂടുതൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മസാല ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഷീറ്റ്സ് ശരിക്കും വാങ്ങാൻ കിട്ടും സ്പ്രിങ് റോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല അതിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ പിന്നെ നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന സോൾട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീസറിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ത്രീ വീക്സ് അപ് ടു ത്രീ വീക്സ് ഒക്കെ അതിരിക്കും അപ്പം സമൂസ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ സെയിം ഷീറ്റ്സ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് സ്റ്റഫ് എന്തെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാബിലേക്ക് പോവാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ഡോ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളെല്ലാം ഈക്വൽ ബോൾസ് ആയിട്ട് വെച്ചു ഇനി ഇതെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഷീറ്റ്സ് ആക്കാം എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് മുത്തവാക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് ആക്കാമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിലും പൗഡറും ഇട്ടിട്ട് അതായത് കോൺഫ്ലോ ഐ മീൻ മൈദ മൈദ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണേ അല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മൈദ ഇതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കൊടുക്കുക അതുപോലെ അടുത്ത ഷീറ്റ്സ് വയ്ക്കുക എഗെയിൻ സെയിം പ്രോസസ് ഇനി എല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ജെൻലി നമുക്കതൊന്ന് അതൊക്കെ പരത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം പ്രഷർ ഇത് കൊടുക്കരുത് ഈവൺലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പാൻ ചൂടാവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചെറുതായി ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിട്ടിട്ട് ഒരു ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് അപ്പുറത്തും പുറത്തും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ
ഇതുപോലെ നന്നായി ചൂടാവുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇത് ചൂടായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് കൂടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിതെല്ലാം ഇത് വിടിയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ലെയറായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രളം കൂടിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് സൈഡൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് എടുക്കണം ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റഫ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റഫിങ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഗാർലിക്കും ഒനിയനും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചേർക്കാം ഇതിനി ഒന്ന് ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മീൻസ്ഡ് സോസേജും മസാലയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ അത് ഒരു വിധം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്രയും ആയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോസേജും മസാലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ സവാളയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം സോസേജിൽ ഓൾറെഡി സോൾട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഈ മസാലയിൽ ഒരു ലേശം ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അവസാനം എല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇത് ഏകദേശം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൽ സ്പ്രിങ് ഓണിയനും എഗ്ഗും ചേർക്കുന്നത് ഓക്കെ എഗ്ഗ് ഇതിൽ പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം സ്പ്രിങ് ഓണിയനും കൂടെ ചേർക്കും അപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ചൂടോട് കൂടെ ചേർത്താൽ ഈ എഗ്ഗ് വെന്ത് പോകും അതാണ് ചൂടാറിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി എന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ് ചെയ്യാം സ്റ്റഫിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഫുള്ളൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല എടുത്തിട്ട് വെക്കാം അതുപോലെ ഇവിടെയും വന്ന് വെള്ളം തുടച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് ഒന്നും ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുത്തഭാഗത ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
Thank you.